ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചീസി ചിക്കൻ ബോണ്ടയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ബോണ്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വീസിൽ മതിയാവും വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കുക്കറിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് വിസിൽ വന്നാൽ മതി ചിക്കൻ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിസിൽ വന്ന് ഫുൾ എയർ പോകുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ചു കുക്കറിൻ്റെ എയറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതാ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ചിക്കനെ മാറ്റി മാറ്റാം ചിക്കനിൽ നിന്ന് നന്നായി വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റോക്ക് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിത് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങിനും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് നല്ലതാണ് ചിക്കൻ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയറായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഈ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വേ വെന്ത് വരണം നമുക്കിത് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നന്നായിട്ട് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്തിന് നമുക്ക് ചിക്കൻ റെഡിയാക്കാം ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടർത്തി മാറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് പതുക്കനെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ എനിക്ക് കുറേ ദിവസം ഒന്നും ഒക്കെ അടിച്ചാൽ കിട്ടണ പരുവത്തിലാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കൂടെ നൈസായിട്ട് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് പതുക്കനെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്താ ഇതേപോലെ ഞാൻ ചിക്കൻ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്നിട്ടാന്ന് നോക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചത് ഞാൻ എന്താ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഉടച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്മാഷറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടീസ്പൂണോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായി ഉടച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കട്ടകളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്കിത് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം കുഴച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചീസാണ് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് അഞ്ച് ബ്രെഡ് ആണ് എടുത്തത് മിക്സിയിലെ ജാറിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്പം മാത്രം മഞ്ഞപ്പൊടി പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ 
പിന്നെ വേണ്ടത് ചീസാണ് കുറച്ച് ചീസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ബോണ്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇത്രയും ചേർത്ത് ഞാൻ ആ കൈകൊണ്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ബൈൻഡിങ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് നല്ല ഫ്രഷ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത ബ്രെഡല്ല ഫ്രഷായിട്ടുള്ള ബ്രെഡാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ബോണ്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൂട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ദാ കയ്യിൽ ഞാൻ ഇത്തിരി എണ്ണ തടവിയിട്ടുണ്ട് കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ നടുവിലൊരു കുഴി പോലെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചീസ് ഇട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് നല്ലോണം കവർ ചെയ്ത് നല്ലോണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോണ്ടേനെ മുട്ടയിലേക്ക് നന്നായി ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായി കവർ ചെയ്ത് വരാവുന്ന വിധത്തിൽ നല്ലോണം കവർ ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ലെയർ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബോണ്ടകൾ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബോണ്ടൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ബോണ്ടകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ബോണ്ട ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം ഈ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് അങ്ങ് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ചിക്കനും മുരുളക്കിഴങ്ങും ഓൾറെഡി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇതാ നമ്മുടെ ബോണ്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വശവും നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഉള്ളത് തികച്ചും ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഒരു കുറുക്കുറയുടെ പാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പുളിയും മധുരവും ഒക്കെ ഉള്ള ഫ്ലേവറിലുള്ള ഏത് ചിപ്സും വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ബിങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലെയ്സ് ലെയ്സിൻ്റെ ഏതാ വരുന്നത് തക്കാളി ഫ്ലേവറിലുള്ള ടൊമാറ്റോ ഫ്ലേവറിലുള്ള ഉണ്ടല്ലോ അതെടുക്കാം ഇത് നമ്മളൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ആ പൊടിച്ച് കിട്ടിയ ആ ഫൈൻ പൊടിയുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ബോണ്ടയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന നേരത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ അത് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഇതാ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഈ ചീസ് ഈ ബോണ്ട ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചീസ് ചിക്കൻ ബോണ്ട ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ടാറ്റ ബൈ ബൈ